వెల్కమ్ టు రాజనీతి ఈరోజు మన రాజనీతి టాక్ షోలో విశాలాంధ్ర మహాసభ వ్యవస్థాపకులు నలమూర్తి చక్రవర్తి గారు ఉన్నారు చక్రవర్తి గారు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ని సమైక్యంగా ఉంచాలని పోరాడారు అందుకోసం విశాలాంధ్ర మహాసభను ఏర్పాటు చేసి దాన్ని వేదిక చేసుకొని దాని తరఫున చాలాగా రాష్ట్రాన్ని సమైక్యంగా ఉంచేందుకు కృషి చేశారు చక్రవర్తి గారు దాంతో పాటుగా సామాజిక సామాజికంగా రాజకీయంగా కూడా చాలా పరిశీలన చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు విషయంలో మాట్లాడటానికి రాజనీతి స్టూడియోలో ఉన్నారు చక్రవర్తి గారు నమస్తే అండి నమస్కారం సురేష్ గారు చక్రవర్తి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు గురించి అందరూ చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఇరవై నెల రోజులు అయిపోయింది రేపు మళ్ళీ సోమవారానికి లిస్ట్ అయినట్టుంది సుప్రీంకోర్టులో అయితే మొన్న లాస్ట్ ఈ వారంలోనే సుప్రీంకోర్టు ఒక కామెంట్ చేసిందండి మనీష్ సిసోడియా ఆప్ నేత ఈ లెక్కర్ స్కామ్ ఉంది కదా ఈ కవిత ఇళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అయిన స్కామ్లో ఆప్ నేత మనీష్ సిసోడియాని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఈడీ సిబిఐ వాళ్ళు ఆయన బెయిల్ పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టులో విచారణ సందర్భంగా బెంచ్ ఏముందంటే సంజయ్ ఖన్నా గారును తర్వాత బట్టి గారు ఎస్వీఎన్ బట్టి గారు చంద్రబాబు గారు కేసు నుంచి తప్పుకున్న తప్పుకున్న జడ్జి గారు బట్టి గారు కేసుల సాక్ష్యాధారాలు లేవు సాక్ష్యాలు లేవు ఆధారాలు లేవు రెండు లేవు సో ఈ రెండు లేనప్పుడు ఈ కేసు ఎట్లా నిలబడుద్ది ట్రయల్ కోర్టులో రెండు నిమిషాలు కూడా ఉండదు నిలబడదు ఈ కేసు అని చెప్పి కామెంట్ చేశారండి అంటే దాన్ని చంద్రబాబు గారి కేసుకి మనం అన్వయించుకోవచ్చా బ్రహ్మాండంగా అన్వయించుకోవచ్చు అది కామెంట్ కాదండి చాలా వాదోపవాదాలు చాలా గట్టిగా బాగా జరిగాయి ఆ రోజు కోర్టులో మనీష్ సిసోడియా గారి కేసు కూడా ఇటువంటిది నెల తరబడండి ఐదు నెలలో ఆరు నెలలో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ హ్యాస్ బిన్ థ్రోన్ ఇన్ జైల్ ఆరు నెలల నుంచి ఆ కేసు తేల్చరు బెయిల్ ఇవ్వరు అట్లా మగ్గిపోతున్నాడు ఆయన ఆయన రాజీనామా చేశాడు గౌరవప్రదంగా తన పదవికి విచ్ ఈజ్ ఆనరబుల్ గౌరవిస్తాం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు కంటే కూడా దారుణమైన కేసు అది కేసు పూర్వాపరాల పక్కన పెడితే కూడా నేను అనేది ఏంటంటే మీరు అభియోగాలు మోపారు కానీ ఇన్ని మీరు మనిషిని జైల్లో ఎందుకు పెడతారు ఏది నేరం నిరూపించకుండా జైల్లో ఎందుకు పెడతారు పెట్టడం తప్పు కానీ పెట్టని వీళ్ళు చెప్పే కారణాలు మామూలుగా జడ్జిల ముందు చెప్పేది ఏంటంటే ఒకటి సాక్షుల్ని కాస్త ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది వాళ్ళని బయట ఉంటే బయట ఉంటే ఏది వాళ్ళకి అధికారంగా ఏదన్నా ఉంటే దర్యాప్తుని అడ్డుకోవటం దేశం విడిచిపోవటం ఇక్కడ ఇప్పుడు చాలామంది వెళ్ళారుగా దేశం విడిచి పారిపోవటం ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని ఏదో చేయటం ధనవంతులు అయితే ఇంకేదో చేయొచ్చు అని పరిపతి ఉన్నవాళ్ళు వీటి కారణంగా మేము అతను లోపల పెట్టాలనుకుంటున్నాం అంటే అది పర్ ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ అసలు ఏంటి అసలు ఎడిపోతుంది దేశం ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ నేను మొన్న ఒక వీడియో కూడా చేశాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పదహారు నెలలు పెట్టడం కూడా ఆయన నేను ఏకీభవించను ఇప్పుడు ఇదే వ్యవస్థ ఆయన్ని పదహారు నెలలు జైల్లో పెట్టి అసలు పక్కడబంది కేసు అండి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కేసు ఇక్కడ డబ్బులు వస్తాయి అక్కడ భూములు పోతాయి ప్రభుత్వ భూములు పదేళ్ళ నుంచి బయట ఉన్నాడు ఆయన సీఎంగా కూడా ఉన్నారు మరి ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈజ్ మన వ్యవస్థలో సమస్యలు ఉన్నాయి సో న్యాయ వ్యవస్థలో సమస్య న్యాయ వ్యవస్థలోనే సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రజలందరూ వీటిని దిస్ షుడ్ బి ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకొని జరిగే కొంత కష్టం జరు అవుతున్నా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కానీ సిసోడియా గారికి కానీ న్యాయ వ్యవస్థలో మార్పుల కొరకు మనం కృషి చేయకపోతే మన దేశానికి చాలా పెద్ద నష్టం నియంతలు వస్తారు ప్రజాస్వామ్యం అసలు ఇప్పటికే అసలు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏదో మాట వరుసకు ప్రజాస్వామ్యమే కానీ ఈ ఈ మాత్రం కూడా మనకు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు ఉండవు ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మీరు అడిగిన విషయంలో లేదండి జడ్జి గారు చాలా స్పష్టంగా అన్నారు మీరు ఆయన లంచం తీసుకున్నాడు అంటున్నారు మనీష్ సిసోడియా బట్టి గారు అడిగింది ఆధారాలు ఏంటి అంటే ఆయన అన్నాడు మాకు అప్రూవర్ ఉన్నాడు అప్రూవర్ వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు ఏది మా మ్యాజిస్ట్రేట్ గారి ముందు ఏది నేను డబ్బులు ఇచ్చా అని కానీ ఆ వాంగ్మూలం కూడా పనికిరాదు పనికిరాదు అంటాడు ఆయన ఏమంటాడు ట్రైల్ ఆఫ్ మనీ నువ్వు డబ్బు చూపియాలి కదా నువ్వు డబ్బు చూపించకుండా ఎట్లా అంటావు అంటాడు ఈ కేసు అసలు అత్యంత భయంకర ఇది సాక్షి న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ తీసుకొచ్చి కేసు కట్టింది కేసు ఇది ఇది ఎటువంటి ఆధారాలు ఉండవు ఫైల్ మాయమైంది ఈయనే చేశాడు అంటాడు సుధాకర్ రెడ్డి గారు అవును ఏమండి నూట యాభై కోట్లు 
తీసుకున్నాడు అంటాడు ఏంటది అసలు నేను అనొచ్చు సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఐదు వేల కోట్లు తీసుకున్నాడు బరువు నష్టం దావా వచ్చాము అది కాదు దానికంటే పరువు నష్టం దావ కాదండి ఆయన ఒక న్యాయవాదిగా కొనసాగే హక్కు ఆయనకు లేదు ఈ షుడ్ బి డిస్బార్డ్ ఈ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద లీగల్ పోస్ట్ ఎందుకో చెప్తాను నాకే ఆయన కక్ష ఏం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైలు వేసాను సానుభూతుంది కానీ ఐఎమ్ నాట్ టీడీపీ మ్యాన్ నేను పదేళ్ళుగా బయట ఉన్నాను ఎప్పుడు టీడీపీకి పార్టీతో నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ద కామెంట్స్ హీ హాస్ మేడ్ ఒక అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్గా ఉంటూ ఆయన చెప్పిన విషయాలు టీవీ ముందు కెమెరాల ముందు అని ఏమంటాడు అంటే నాదేదో రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవి నాకు ఎటువంటి రాజకీయ పక్షపాతాలు లేవని అనే అంత మూర్ఖుణ్ణి కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దిశానిర్దేశంలో నా చివరి శ్వాస వరకు పనిచేస్తా అంటాడు డబ్బులు జీతాలు ఇచ్చేది మనం ప్రజలు ఆయన జగన్ కోసం దొడ్లో పనిచేస్తాను అంటాడు నేను జగన్ నేను నేను రాజ్యాంగబద్ధ పదవని కూడా నేను తనకు నాకు రాజకీయాలు నేను రాజకీయాలకు అతీతం కాదంటాడు ఆయన నేను రాజకీయాలకు అతీతం కాదంటాడు పబ్లిక్గా టీవీలో అట్లాంటి మనిషి ఈరోజు ఒక ప్రభుత్వ కేసు వాదిస్తున్నాడు ఆయన ఎటువంటి న్యూట్రల్గా ఉంటాడని మీకు పక్షపాతం లేకుండా ఈ కేసు ఇప్పుడు ప్రభుత్వ న్యాయవాది అంటే ఏంటండి ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడే వ్యక్తి పోని ప్రభుత్వ వనరులు ప్రభుత్వ డబ్బు కానీ దాన్ని దుర్వినియోగం జరిగింది అనుకుందాం దుర్వినియోగం కాపాడటానికి నేరం చేసిన వాళ్ళు తీసుకురావడానికి అతని అతని బాధ్యత కానీ మీరు మీరు సాక్షి పేపర్ కేసు తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెట్టేస్తా అడ్డగోలుగా వాదిస్తా అసలు ఏం ఆధారాలు ఉన్నట్టు ఒకటి ప్రభుత్వం పరువు పోతుంది రెండు ప్రజలకి నేను ప్రతిసారి చెప్పేది ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైల్లో ఉన్నది ఓకే మంచిది కాదు ఆయన డెబ్బై మూడేళ్ల వ్యక్తి పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రి నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ అన్నీ ఓకే బట్ దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్గర్ ప్రాబ్లం దెన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ద బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వ్యవస్థలు మన రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు ప్రజలకు రక్షణ కల్పించేవి మన మన లెజిస్లేటివ్ బ్రాంచ్ అంటే చట్ట సభలు ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ అంటే పాలనా వ్యవస్థ జ్యుడిషియల్ బ్రాంచ్ అంటే న్యాయ వ్యవస్థ ఈ మూడు త్రీ పిల్లర్స్ వీటి మీద మన సమాజం నడుస్తుంది ఏది లేకపోయినా కూడా నిలబడుతుంది సమాజం ఏమంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాగా ఎలా ఎందుకైంది అది వాడు తాలిబాన్ వాడు ఏది చెప్తా అది వాడు రోడ్డు మీద తుపాకు పెట్టి కాల్చిపోరు దొప్పుతాడు అదే న్యాయం అదే చట్టం అదే న్యాయం అదే చట్టం మనం ఎందుకు కాదు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మన వ్యవస్థలు ఉన్నాయి మన వ్యవస్థలు వాటంతా పనిచేయవండి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి వ్యవస్థల్లో ఏమన్నా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి వాటిని నిలబెట్టాలి నిలబెట్టకపోతే ముందు పాకిస్తాన్ అవుతాం దాని తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అవుతాం దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయం మనీష్ సిసోడియా విషయం కాదు ప్రజలు మేలుకొని మన వ్యవస్థల్లో సమస్యలు ఉన్నాయి ఏంటి అవినాష్ రెడ్డి బెయిల్ మీద తిరుగుతాడు ఏంటి ఇంటికి డోర్ డెలివరీ చేసిన డ్రైవర్ని హత్య చేసి అభియోగం ఎదుర్కొన్న ఆయనకి బెయిల్ వచ్చింది కోడికత్తి సీనుకు రాదు ఏంటండి పదహారు నెలలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైల్లో అరాచకం అండి ఉండకూడదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదహారు నెలలు జైల్లో పెట్టకూడదు అండి చాలా తప్పది ఇన్ మై ఒపీనియన్ నేరాన్ని ప్రూవ్ చేయాలండి మీరు మీ వ్యవస్థ నేరాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి పదేళ్ల నుంచి అండి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కేసు ఏంటి అసలు ఇట్స్ ఇట్స్ ఏ షాకింగ్ మీరు అసలు చూస్తే ఆ కేసులో ఆధారాలు అరవై కోట్లు అండి ఇండియాస్మెంట్స్ నుంచి తీసుకుంటారండి జై ఇండియా సిమెంట్స్ తీసుకొని వాళ్ళ పత్రికలో డైరెక్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పత్రికలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భారతీయ సిమెంట్స్ లో పెడితే వాళ్ళు కోటి ముప్పై లక్షల క్యూబిక్ ఫీట్ నీళ్ళు ఇస్తారు కంగనా రివర్ కాగనా రివర్ ఏమండి సరే నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారిది కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంది వీ డోంట్ నో వేరే టు లెండప్ కానీ ఆయన పదిహేను వేల ఎకరాలు ఇస్తే ఆయన ఐదు వందల కోట్లు పెట్టాడు పెట్టుబడి డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసులు అడిగేది ఏంటంటే ఆధారాలు చూపిమని ఇది ఆధారాలు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఆధారాలు ఎప్పుడు వచ్చాయి పదేళ్ల క్రితం అవును వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ పదేళ్ల క్రితం పెన్నా సిమెంట్స్ అరవై శేఖర్ రెడ్డి గారు సీఎం ఉన్నప్పుడు పెన్నా సిమెంట్స్ అరవై ఎనిమిది కోట్లు ఏంటి పదిహేను వందల ఎకరాలు ఇచ్చారు వాడికి ఏది సిమెంట్ క్వారీస్ దాల్మియా సిమెంట్లు యాభై కోట్లు పెడితే వాళ్ళకి నాలుగు వందల హెక్టార్లు కడపలో ఇచ్చారు హెట్రే వాళ్ళు పదిహేడు కోట్లు పెడితే రెండు వందల నలభై నలభై ఎకరాలు రామ్కి ఆరోబిందో పయోనీరు అసలు మీరు తీస్తే ఉంటుందండి చిట్ట ఇట్ ఈస్ అన్బిలీవబుల్ ఒక్క కంపెనీ రెండు కంపెనీ స్కిల్స్ డిజైన్ టెక్ కోడి ఇరవై కోట్లు కాదు వేల కోట్లు వేల కోట్లు ఏంటి అభియోగాలు కాదు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు ఇంత పగడ మీద కేసు ఆయన పదేళ్ళ నుంచి బయట ఉంటాడు సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈజ్ ప్రజలకి న్యాయ వ్యవస్థ మీద ఉన్న నమ్మకం
ఏంటి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మన న్యాయ వ్యవస్థ ఈజ్ గెటింగ్ అవి నాట్ అ కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్టు అంటారు న్యాయ కోర్టులో వచ్చే తీర్పు తీర్పును విమర్శించే హక్కు నూటికి నూరు శాతం ఉంది సార్ సుప్రీంకోర్టు హాస్ గివెన్ ఎ రూలింగ్ ఎందుకు ఇంత భయపడతారు జనాలు కానీ మీరు న్యాయ న్యాయమూర్తిని తిట్టకూడదు న్యాయమూర్తిని విమర్శించి న్యాయమూర్తికి వ్యక్తిగత విషయాలు ఆపాదించకూడదు ఓకే దట్ ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్ అసలు కోర్ట్ మీడియాలో జడ్జ్మెంట్ మాట్లాడటానికి భయపడితే ఎట్లా ఇప్పుడు సెవెంటీన్ ఏలో హైకోర్టులో వచ్చిన తీర్పు చాలా తప్పు తీర్పు ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ అసలు కొన్ని కొన్ని ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మీరు కాస్త వెయ్యాలి మీరు ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వెరీ క్లియర్లీ సేస్ ఐ విల్ రీడ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ యూ వెరీ క్లియర్లీ సేస్ కేసు కట్టిన రోజు ఏంటి కేసు ఏ రోజు అయితే మీరు కడతారో ఆ రోజు ఈజ్ వన్ ఈజ్ డిటర్మిండ్ ఎప్పుడు కట్టామండి ఈ కేసు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సిడి సిఐడి కట్టింది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఫర్ అఫెన్సెస్ నో పర్సన్ షాల్ బి కన్విక్టెడ్ ఫర్ ఎనీ అఫెన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద వయలేషన్ ఆఫ్ లా ఇన్ ఫోర్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద కమిషన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ చార్జ్డ్ యాజ్ అన్ అఫెన్స్ ఏంటి చట్టం కాదు రాజ్యాంగం యాక్ట్ చార్జ్డ్ యాజ్ అన్ అఫెన్స్ చార్జ్డ్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఛార్జ్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే ఆయన నిందితుడు అని మీరు ఆపు ఆరోపణ ఆరోపణ ఎక్కడ పెడతామండి ఎఫ్ఐఆర్లో పెడతాం ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పుడు బుక్ చేశాను రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఎట్లా వచ్చేయండి ఏసీబీ కోర్టు హైకోర్టులో పాత కేసు అని ఏసీబీ కోర్టు హైకోర్టు ఏముంటుందండి రెండు వేల పదిహేను పదహారులో జరిగింది నేరం అంటే జరిగింది నేరం జరిగింది కాదు వాడు ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పుడు బుక్ చార్జ్ అవును ఇంకొకటి ఇది చట్టం కాదు చట్టానికి తాత రాజ్యాంగం ప్రతి చట్టం రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా అనుగుణంగా ఉంటుంది అవును రాజ్యాంగంలో ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణంగా మీరు చట్టాలు రాయాలి ఏకంగా రాజ్యాంగంలో ఉంది యాక్ట్ చార్జ్డ్ యాజ్ అన్ అఫెన్స్ చార్జ్డ్ ఎట్లా వస్తాయండి ఈ రూలింగ్స్ దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ మరి అసలు ఇక్కడ దీనికి వస్తే అండి గవర్నర్ గారు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కదా కాంపిటెంట్ అథారిటీ పర్మిషన్తో రావాలి అది చేయలేదు సో దీన్ని పరిగణలోకి ఏసీబీ కోర్టు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు హైకోర్టు కూడా పరిగణలోకి తీసుకోలేదు అంటే ఏంటి ఎందుకు వాళ్ళు అంటే ఇంకా వేరే ఏదన్నా ఉందనే అనుమానంతో అగైన్ నేను ఇందాక చెప్పినట్లు అనుమానాలు వ్యక్తిగత దూషణలు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ దట్ ఈస్ ద లా నేనేం చేయలేను ఓకే అవి పక్కన పెడదాం ఆయన వాళ్ళు చూసుకోండి హైకోర్టు బెంచ్ హైకోర్టు క్వాష్ బెంచ్ బెయిల్ బెంచ్ ఎనిమిది నెలల నుంచి అసలు కదలేయలేదు న్యాయమూర్తులు అట్లాగే ఉన్నారు బట్ రెగ్యులర్ రొటేషన్ జరుగుతుంటుంది ఆ బెంచ్ల్లో దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం వి షుడ్ ఆస్క్ ఏంటి కారణాలు ఏంటి అసలు మీ వ్యవస్థ ఎట్లా పనిచేస్తుంది మీ న్యాయ వ్యవస్థ జ్యుడిషియరీ హౌ ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ మీకు అసలు ఏ ఉన్నాయి మీకు ఏం ప్రిన్సిపల్స్ మీరు చేసేది ఫెయిరా ప్రజల రక్షణ కొరకు ఉన్నారా ఏం చేస్తున్నారు మీరు అనేది అయితే బట్ అందుకే మన సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది బట్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పుద్దో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనీష్ సిసోడియా కేసులో చేసిన కామెంట్స్ చంద్రబాబు నాయుడు కేసు కూడా వర్తిస్తాయి దాని ప్రకారం అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారిది కేసు కొట్టేస్తారు సార్ అవకాశం లేదు సార్ ఐ ఐఎమ్ ఐ వుడ్ బి సర్ప్రైజ్డ్ కేసు నిలబడదు ఏమి లేదు కేసులో ద రీజెంట్ ఇంకా ఆ కేసు కూడా నిలబడితే ఇంకా అసలు ఇంక దేశం ఎటుపోతా నాకు తెలియదు కేసు నిలబడే అవకాశం లేదు కానీ నేను చెప్పేది అది కాదు కదా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసు ఉంది బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కేసు దట్ ఈస్ బట్ ఐ కాల్ ఇట్ చేరు కానీ పది పన్నెండు ఏళ్ళ నుంచి బయట ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు ఉంది చూస్తాం చేద్దామా సోమవారం మంగళవారం రా మంగళవారం బుధవారం రా వాయిదా మనకి కళ్ళ ముందు స్పష్టంగా కనపడుతుంది దీని మీద మనం ఏంటంటే అధికారం అండ ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు అనేది ఖచ్చితంగా సామాన్యుడికి కూడా అర్థమైపోతుంది తెలుస్తుంది కదా వ్యవస్థ పేరుకే బలమైంది ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు జడ్జి ముందు నిలబెట్టాలి అరెస్ట్ చేస్తే పోలీసులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రాత్రి పదకొండింటికే వెళ్ళారు అరెస్ట్ చేయలేదు అన్నారు పోని మేము అక్కడ ఉన్నాం వెయిట్ చేసాం పొద్దున మూడు నాలుగు అన్నారు నాలుగు ఏంది ఐదైంది చివరికి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి ఆరింటికి ఆరింటికి జడ్జి గారి దగ్గరికి ఎప్పుడు తీసుకెళ్లారండి మళ్ళీ మరునాడు పొద్దున ఆరింటికి అంటే మాక్సిమం ఎంత లాగాలో లోపల మీరు మీరు నేరాన్ని విచారిస్తారా మీ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ మీ ధ్యేయం ఏంటి నేరాన్ని విచారించి ఒక ఎవరి మీద అయితే అభియోగం చేస్తున్నారో దాన్ని విచారించి ప్రూవ్ చేసి అతనికి శిక్ష పడాలి అంతే కదా అవును అయ్యేవి చేయను ఈ పొద్దస్మాన్ లోపల పెడతా ఇంకా లాగుతా ఇంక
వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆధారాలు లేవు ఇతనేమో లోపల పెడతారు మేము ఆధారాల కోసం వెతుకుతాం నువ్వు ఎత్తుకు మూడేళ్ళు ఎత్తుకు మరి మూడేళ్ళు పెడతావా డెబ్బై ఏడు శాతం మంది మన జైళ్లలో ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళే షాకింగ్ మన జైళ్లలో మనం అనుకుంటాం నేరస్తులు ఉంటారు అనుకుంటాం నేరస్తులు లేరు ఎవ్రీబడీస్ అండర్ ట్రైల్ డెబ్బై ఏడు శాతం అండర్ ట్రైల్ సెట్ ఇక జైళ్లలో ఏం తెచ్చింది అక్కడ దొంగలు లేరు దోపిడీదారు లేరు మర్డర్ లేరు ఇరవై మూడే వాళ్ళంతా కలిపి మిగిలిన వాళ్ళంతా వీళ్ళే ఏ మీరు జైల్లో ఉన్నారంటే ప్రభుత్వం అభియోగం మోపింది అండి అండర్ ట్రయల్ అంటే దొ దొంగతనం అభియోగము ఈ మోసము ఇంకోటో ఇంకోటి అభియోగం మోపి మీరు జైల్లో పెట్టారు దట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ ఇవాళ తర్వాత చక్రవర్తి గారు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అకౌంట్లో పార్టీ అకౌంట్లో ఇరవై ఏడు కోట్లు పడ్డాయి అవన్నీ కూడా షెల్ కంపెనీల ద్వారా వచ్చినాయి ఈ షెల్ కంపెనీలు స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో చేసిన కంపెనీల ద్వారానే వచ్చినాయి దాని మీద మేము విచారణ చేస్తున్నాం అని చెప్పి పొన్నవల్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు కోర్టులో చెప్పారు నిన్న అది ఎంతవరకు సమంజసం అది తెలుగుదేశం పార్టీ ఏమంటుందంటే అవి మాకు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ద్వారా వచ్చినాయి తర్వాత సభ్యత్వాల సేకరణ సభ్యత్వ రుసుము ఉంటుంది కదా ఎంతో వంద రూపాయలు ఎంతో ఉంటుంది సభ్యత్వ రుసుము ద్వారా కొంత వచ్చింది ఒక అరవై కోట్లు అట్లా వచ్చినాయి రకరకాల మార్గాల్లో సభ్యత్వాలు పదమూడు జిల్లాల నుంచి చేసాము అని అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చారు ఇది నిలబడుతుందా ఇప్పుడు ఆ రకంగా చూసుకుంటే ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ద్వారా అన్ని పార్టీలకి వస్తూ ఉంటాయి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వంద కోట్ల పైన వచ్చినాయి మూడు వందల మూడు వందల కోట్లు తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీకి ఏమో ఐదు వేల కోట్లు ఐదు వేల ఐదు వేల కోట్లు ఉన్నాయి ఈ ఈ వీటిని అన్నింటినీ కూడా చాలా గోప్యంగా ఉంచుతారు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ద్వారా వచ్చిన వాటిని మరి ఇది ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తాడు ఆయన సో సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఈదర్ బాగా తెలివైన వాళ్ళు అయినా ఉండాలి లేకపోతే అసలు ఏం అర్థం కాని వ్యక్తి అయినా ఉండాలి నేను బాగా తెలివైన వాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఈజ్ ఎనానిమస్ అండి గోప్యత చట్టం ద్వారా వచ్చింది జస్ట్ క్విక్లీ మనకు అండర్స్టాండ్ మన మన అర్థ అర్థం చేసుకోవటానికి ఎలక్ట్రల్ బాండ్లు సంవత్సరం నాలుగు సార్లు విడుదల చేస్తారు త్రైమాసికం అంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్ వెళ్ళి కొనేసే ఎస్బీఐకి వెళ్తాం సురేష్ గారు ఇవాళ మీరు వైసీపీకి ఒక కోటి రూపాయలు డొనేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సురేష్ గారు వెళ్ళి ఎస్బీఐ విండోకి వెళ్ళేసి ఒక కోటి రూపాయలు ఇస్తారు అనుకోండి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు మీరు చెక్ చేస్తాడు మీరు సురేష్ సురేష్ గారు పాన్ కార్డు ఏదో చెక్ చేసుకుంటాడు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు మీరు ఆ సర్టిఫికేట్ మీకు ఇష్టమైన పార్టీకి ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే అది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకో టీడీపీకో ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చుకోండి ఎందుకు డబ్బులు ఎవరికి ఎందుకు సురేష్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చుకోండి ఒక కోటి రూపాయలు ఓకే ఇచ్చారు ఇట్స్ ఆ లింక్కి ఈ లింక్కి కనెక్షన్ లేదు బ్యాంకుకి వెళ్ళిన సురేష్ గారు వైసీపీకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చిన కోటి రూపాయలు కనెక్షన్ లేదు ఇట్స్ అనానిమస్ అనానిమస్ బై లా చట్టమే చేసిన పద్ధతే ఇట్ ఈస్ అనానిమస్ నో బడి కెన్ నో అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది అది పెద్ద చర్చ అండి అది వేరే చర్చ అది కరెక్ట్ దానివల్ల చాలా నష్టాలు ఉన్నాయని కొందరు లాభాలు ఉన్నాయని కొందరు రకరకాల బాధలు ఉన్నాయి ఇది మీరు కోర్టులు ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తారండి అనానిమస్ది ఇరవై ఏడు కోట్లు వచ్చింది ఇది ఈ కేసు అదే అన్నాను ఇది సాక్షి పేపర్ కేసు ఓకే ఏ పనికి మాలని అభియోగాలు రాయటం ఐదు ఇస్పే కోర్టు ముందు చెప్పటం జడ్జీలు అసలు అసలు దే షుడ్ నాట్ ఎంకరేజ్ దిస్ ఇది దుర్మార్గం ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఏమని ప్రూవ్ చేస్తారు మీరు చెప్పండి మీ చట్ట ప్రకారమే అనానిమస్ అయినప్పుడు అది అసలు మీకు ఆధారం కాదు న్యాయమూర్తి గారికి అది తెలియదు ఆ విషయం క్వశ్చన్ చేయొచ్చు కదా అది అసలు ఆధారం కాదు కదా హౌ కెన్ యూ యూజ్ అక్కడే చెప్పేసేయచ్చు కదా అసలు ఆధారమే కాదు కదా అది మీరు ప్రూవ్ చేయలేరు కదా ప్రూవ్ చేసిన నిలబడకూడదు ఎందుకంటే బై లా ఇట్ ఈస్ అనానిమస్ కదా మీరు ఓ సీసీ కెమెరా పెట్టి పట్టుకొని ఏదో చేశారు ఏదో అనుకుందాం స్టిల్ ఇన్అడ్మిసబుల్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్మిసబుల్ సో తెలియదండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఫర్ మీడియా ప్రజలకి ఏ పార్టీ వాళ్ళకి ఇది కం కంప్లీట్ రాజకీయాల కొరకు చేస్తున్న తమాషా కానీ ఈ తమాషాలో వ్యవస్థల్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు అది అందరూ కలిసి అది ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ట్రాజడీ నేను మొదటి నుంచి చెప్పేది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైల్లో ఉండటం చాలా విచారకరమైన విషయం దీనివల్ల ప్రజలందరూ ఈ వ్యవస్థలో ఉన్న లుకలుకలన్నీ చూడగలుగుతున్నారు సో ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో రేపు సోమవారం లిస్ట్ అయిందండి చంద్రబాబు గారి కేసు అది నెంబర్ ఏదో ఉంది యాభై మూడో యాభై నాలుగు సంథింగ్ అంటే రేపు ఏదైనా ఒక డెసిషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉండొచ్చు అంటారా లేకపోతే మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు దీన్ని బట్టి కింద ఏసీబీ కోర్ట
బాబుగారు లాగారేమో అలా ఉండదు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనే పోలీస్ కస్టడీ అయిపోతుంది గతంలో సుప్రీంకోర్టు కూడా రూలింగ్ ఇచ్చింది దీని మీద లేదో వేరే కేసులో అలా ఇవ్వటానికి లేదు అని చెప్పి ఆయన అన్నారు సరే ఈవిడ మొత్తం జడ్జి గారు విన్నాక సోమవారానికి వాయిదా వేశారు సుప్రీంకోర్టులో సోమవారం ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు ఏదో ఒకటి అక్కడ తేలితే ఆటోమేటిక్గా సాల్వ్ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నారు మరేంటో లేదు మరి అది ఇప్పుడు మనకు హైకోర్టులో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆవిడ అదే చేశారు ఏది క్వాష్ ఆర్గ్యుమెంట్ హైకోర్టు అన్నప్పుడు కూడా వీళ్ళు నాకు గుర్తుండి రిమాండ్ అడిగారు సిఐడి కస్టడీ అడిగితే హైకోర్టులో తెలియని తర్వాత రెండింటికి సంబంధం లేదు ఇది బెయిల్ అది క్వాష్ నా అభిప్రాయంలో జడ్జి గారు కన్సిడర్ చేయాలి ఆపకూడదు కరెక్టే మీరు అన్నట్టు ఇది బెయిల్ అంటే కాగల కార్యం గందరంలో తీర్చినట్టు అక్కడ క్వాష్ చేస్తే నా ఏ కూడా ఉండదు అనుకుంటున్నారా ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు కానీ న్యాయ వ్యవస్థ అట్లా పనిచేయకూడదు కదా న్యాయ వ్యవస్థలో దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు న్యాయ వ్యవస్థ ఒక నిర్దోషిని ఏ తప్పు చేయని వాడిని జైల్లో వేయకూడదు యుఆర్ ఇన్నోసెంట్ అంటిల్ ప్రూవెన్ గిల్టీ ఇది కార్డినల్ రూల్ అండి న్యాయ వ్యవస్థలో ఇన్నోసెంట్ అంటే మీరు అమా అన్లెస్ మీరు నేరం చేసినట్లు నిరూపిస్తే తప్పితే అప్పటి వరకు మీరు నిర్దోషే కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థ డెఫినేషన్ ప్రకారం కూడా ఇవాళ మీరు ఒక నిర్దోషిని జైల్లో పెట్టారు ఎంత ఎంత తొందరలో ఉండాలి మీరు దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి చూద్దాం చేద్దాం చూద్దాం చేద్దాం అని నాకు గడిచిపోతున్నాయి రోజులు ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఇది బెయిల్ పిటిషను ఆ కాస్ట్ ఇప్పుడు సోమవారం వాదన జరుగుతాయండి సోమవారం ఎందుకు వచ్చింది తీర్పు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అందరు మీడియా అంటే అన్ని మీడియాలో ఊదర కొట్టేస్తున్నారు సోమవారం వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుందని వింటాడు ఇప్పుడు మన హైకోర్టులో కాస్ట్ పిటిషన్ పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు విన్నాడు విన్న తర్వాత ఎప్పుడు వచ్చింది మళ్ళీ మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు పట్టింది రేపు మరి వాళ్ళు ఒకరోజు ఇప్పుడు మనోజ్ సిసోడియా నాకు తెలిసి అయిపోలేదు ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనీష్ సిసోడియా అయిపోలేదు అయిపోలేదు నడుస్తా ఉంది అది బెయిల్ ఇది క్వాష్ క్వాష్ అంటే దేవ్ గోయింగ్ టు ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ద కేసు అసలు చేసింది కరెక్టా మా ఇప్పుడు వీళ్ళు పెట్టే అభియోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి డబ్బులు నిజంగా ఆధారాలు లేవా అని తెలుసు మనం అంటున్నాం ఆధారాలు లేవని జడ్జి గారు కన్విన్స్ కావాలి కదా ఆధారాలు లేవని పదిహేడు అప్లై అవుద్దా అవదా ఆర్టికల్ ట్వంటీ అప్లై అవుద్దా అవదా అవన్నీ చూసుకోవాలి కదా ఇట్ విల్ టేక్ టైం మరి నాకు నేను ఐఎమ్ నాట్ ఆప్టిమిస్టిక్ సోమవారం వచ్చుద్దని వస్తే సంతోషం బికాస్ ఐ ఐ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసలు అతనికి ఏ సంబంధం లేకుండా అనవసరంగా ఇరికిచ్చాడు చంద్రబాబు నాయుడు కేవలం రాజకీయాల కొరకు రాజకీయాల కొరకు మీరు రాజ్యాంగ వ్యవస్థను వాడుకోవటం అంత దుర్మార్గమైన పని ఇంకోటి లేదు సో వస్తే సంతోషిస్తాను బట్ ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ నాకు ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు జరిగిన నేపథ్యంలో ఇప్పటివరకు జరిగిన అన్ని చూస్తుంటే కూడా సోమవారం దీని మీద అసలు తీర్పే వచ్చుద్ది అనేది తెలియదు నమ్మకం లేదు వాదనలు జరగవచ్చు రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక